my dear students how are you all doing i hope aap sab bahut acche hain and i am great as well i am nandini your educator and mentor i want to tell you i am taking your business loss for semester 1 bcom honors semester 1 we are trying to cover bcom honors and bcom program dono ke hum you know syllabus khatam karne ke try kar rahe hain i want to tell you aapki tentative date sheet has already been uploaded du ki website pe tentative date sheet aa chuki hai लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी एक बार जाकर जरूर चेक कर दो अपने कब है आपका एग्जाम बिकॉज आई हैव इट आल्सो येट चेक दिट एक बार जाकर चेक करना व्हेन इज द एग्जाम एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सीजीपीए कितना लाना है हमें वी हैव टू गेट अ वेरी गुड सीजीपीए ऑफ 9 9.5 सीजीपीए हमने अश्योर किया है तो हम डेफिनेटली लेके आएंगे ऑलराइट right? थोड़ा सा गैप हो गया था बट वी आर बैक अगेन एंड वी आर गोइंग टू ट्राई ट्राई एंड फिनिश द सिलेबस Guys, koi worry ki baat nahi hai. The questions we are doing here are the questions that you are supposed to do at your end. All right? Isse bahar aapko kuch nahi karna hai. I'll get, I guarantee aapka bol just four aa sakta hai. But for that, aap aaj se padho. Look at these videos and ye sab material aapko available ham kara denge. Wo main aapko bataungi kaha. Bahut bache ko pata hai kaha. Fir bata denge. But abhi start karte hai. All right? Chalo. What are the requisites means? क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऑफ अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस ऑलराइट आपका कोई भी डाउट है सिंस दिस इज अ लाइव सेशन यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो एंड इफ यू आर नॉट वाचिंग द लाइव सेशन यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एनी डाउट्स एनीथिंग यू गाइस हैव टू से डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस For that we should know what is the tender of performance. Tender of performance होता क्या है? See, tender of performance जब भी लिखा है ना, promise to do something या फिर एक offer is a tender. All right. Legal terms की हम बात कर रहे हैं. चलो थोड़ा सा exam uh, uh, explain करते हैं तब समझ आएगा. Under the law of contracts, the performance by each party of its obligation is one way of discharging the contract. डिस्चार्ज हम ये चैप्टर का नाम पता क्या है इस चैप्टर का नाम ही डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज चैप्टर 9 चैप्टर 8 हम ऑलरेडी कर चुके हैं फ्लोट बोर्ड्स का सो दिस इज चैप्टर 9 और चैप्टर 9 का नाम पता क्या है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सी डिस्चार्ज बहुत सारे वेज में होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ठीक है तो एक वे डिस्चार्ज डिस्चार्ज मतलब खत्म हो जाना या तो वो कॉन्ट्रैक्ट रुक जाता है या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है या फिर बाढ़ आ गई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया लड़ाई हो गई एक दो कंट्रीज के साथ दो भी कंट्रीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया तो आप समझ रहे हो मेरी बात ऐसे डिस्चार्ज हो जाता है मतलब खत्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ठीक है एंड हो जाता है विड्रॉल हो जाता है सो so, इसमें कह रहे हैं अगर आपने परफॉर्म कर दिया तो दिस इज वन ऑफ दी दैट यू नो डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और ब्रिंगिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड लाइक आई टोल्ड यू कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है विड्रॉ हो जाता है इन दिस रिगार्ड सेक्शन थर्टी क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखो यहां पार्टी इज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस कॉन्ट्रैक्ट है क्या दैट जो दो पार्टीज हैं उनको अपनी अपनी साइड से एक प्रॉमिस परफॉर्म करना है जो ऑब्लिगेशन है फॉर इंस्टेंस मेरे को चिप्स का पैकेट चाहिए तो वो मुझे चिप्स का पैकेट देगा ठीक है सेलर एंड आई एम सिंस आई एम द बायर आई विल गिव हिम मनी ऑलराइट उसके लिए भी कंसीडरेशन है मेरे लिए भी कंसीडरेशन है तो इसमें ये लिखा हुआ है पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट में they should both perform or offer to perform that yes i will go ahead and i will perform this all right so this will get to every promiser under the contract has either to perform or offer to perform what he has promised to the promise ki karna to hai hi apne side ka but isme ye likha hua hai such offer to perform is called tender of performance like i have told you your offer to perform that yes i am going to perform these services i'm going to provide you these goods is what is called tender of performance aage hum padhenge that the performance to perform itself is tender of performance all right so ye question doesn't come in come a lot of times but fir bhi there's always a first time theek hai first time hamesha ho sakta hai so this question can come like that chalo the promise has now to accept this promise देखो परफॉर्मेंस प्रॉमिस का मतलब यहां है प्रॉमिस ही जिसने एक्सेप्ट किया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट को ऑफर को हैज नाउ टू एक्सेप्ट दिस परफॉर्मेंस और टेंडर टू परफॉर्मेंस ठीक है 
if the promise does not accept promisee jisko offer rakha gaya wo accept nahi kar raha hai then promisor is relieved of his obligation for instance agar mujhe you know koi mujhse koi services mang raha hai and i offer them that yes i will provide you these services at the cost of rupees 500 and wo aage se mana kar deta hai so i will not perform the services why will i perform services agar wo kehta hai yes i will give you 500 but mujhe 500 de raha hai main services nahi de rahi usko tab i will be held liable theek hai so is not held liable for non performance isme se ye likha hua hai this is simple simply baat kar rakhi hai isme kuch hua nahi hai there is no you know difficulty nahi hai kuch bhi complicated nahi hai not only this if this is done the promisor is not deprived of his rights under the contract agar wo under the contract koi deprived nahi hoga apne rights se kyu kyunki promisee ne hi mana kar diya to promisor ke upar koi liability nahi hai koi obligations nahi hai therefore in other words tender of performance is regarded as equal to performance itself theek hai tender of performance in other words is performance of you know uh, you know tender of performance is regarded as equal as performance itself ठीक है ऐसे सेम एज परफॉर्मिंग इटसेल्फ ओनली ऑलराइट सो अब देख लेते हैं एसेंशियल्स क्या होते हैं एक वैलिड टेंडर के एवरी वैलिड टेंडर मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशंस व्हाट आर दीस कंडीशंस इट मस्ट बी अनकंडीशनल कंडीशनल नहीं होना चाहिए दैट आई विल यू नो फॉर इंस्टेंस ए इज अ डेटर और उसको बी को पैसे देने ठीक है मैं दूंगा पैसे तेरे को तभी जब ना तू मुझे थोड़ा सा गुड्स दे दे यार नो दिस इज अ कंडीशन सो एनी कॉन्ट्रैक्ट देयर इज एनी टेंडर जिसमें ये यू नो कंडीशन आ जाए किसी कंडीशन पे आप कोई काम कर रहे हो तो वो टेंडर नहीं होता वो वैलिड टेंडर नहीं होता है ठीक है सो इट मस्ट बी मस्ट बी अनकंडीशनल होना चाहिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस पे बनो यू नो मेड होना चाहिए इट स्टैंड टेंडर टू बी वैलिड ऑलराइट देन इट मस्ट बी फॉर द होल क्वांटिटी थोड़ी क्वांटिटी के लिए नहीं कि दैट आई विल पे यू फॉर दिस मच बाद में दे दूंगा नो इट हैज टू बी फॉर द होल क्वांटिटी बात होनी चाहिए पूरी क्वांटिटी की लिमिटेड क्वांटिटी की बात नहीं होनी चाहिए प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे दिस कैन कम एज अ लेंदी क्वेश्चन ये लेंदी क्वेश्चन आ सकता है और राइट right, तो ये आपको पता होना चाहिए पता है पार्ट्स आते हैं ना क्वेश्चंस के तो ये पार्ट्स आ सकते हैं यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी हाई नो फोर आई एम ग्लैड टू सी यू एज वेल ठीक है अब हम जल्दी से कोर्स कदम करने वाले हैं चल भगाएंगे नहीं आराम से पढ़ेंगे वो कोई दिक्कत नहीं है बट आपको भी मेरे साथ अच्छे से पढ़ना होगा ऑल राइट यहाँ देखो इट मस्ट बी अंडर सच सर्कमस्टांसिस दैट द प्रोमिस गेट्स अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ असरटेनिंग दैट प्रोमिसर बोल सकते हैं या टेंडर बोल सकते हैं इज एबल एंड विलिंग एंड देन देर टू डू द होल ऑफ वॉट ही बाउंड टू डू ही डजेंट हैव टू डू देखो यहाँ पे वर्ड होल इज वेरी इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है होल ऑफ वॉट ही इज बाउंड टू डू एंड नॉट ओनली लिमिटेड सर्टन क्वांटिटी नहीं होल ऑफ इट राइट टेंडर रिलेट्स टू डिलीवरी ऑफ गुड्स द प्रॉमिस मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उन डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात हो रही है ऑफ सीइंग दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग व्हिच द प्रॉमिसर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज चल मैं देखो शांत तारे तोड़ कर ले आऊंगा नो व्हेन ही कैन नॉट डू दिस ही कैन यू नो अश्योर डिलीवरी ऑफ ओनली दोस गुड्स ऑफ ओनली दोस थिंग्स दैट ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल राइट कुछ भी आउटसाइड चीज वो ऐसे नहीं बेच सकता तो ये सब वैलिड चीजें हैं जो टेंडर में होनी चाहिए यहाँ देखो इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस एंड ऑफर टू वन ऑफ दल जॉइंट प्रॉमिस हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसिस फॉर इंस्टेंस डी गेट्स इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद ए बी सी ठीक है ए अलग है बी अलग है सी अलग है डी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है ए बी सी के साथ तो अगर ये लोग कुछ कोई सी कोई फ्रॉड करता है ना सो ए एंड बी आर इक्वली विल इक्वली बी हेल्ड लाइबल For instance, three thousand rupees in those people have to give to D K. So all of them will be held liable. So this is what is written here. Look, several joint promises has the same legal consequences as an offer to all of them. Okay, just as you have offered this with this, what was it? This with this. But it was a joint promise, right? But everyone will be held liable. Tender must be made to a proper person, which means his a promise. Promise means who? Who is it? Promise C. You can say it, or his agent. उसके एजेंट के साथ चाहे साइन किया हो बट मेक श्योर इट इज नॉट साइन विद एनी स्ट्रेंजर किसी स्ट्रेंजर के साथ अगर तुमने ऐसे कर दिया है टेंडर टू एनी अदर पर्सन मींस अ स्ट्रेंजर और राइट स्ट्रेंजर के साथ वुड बी इनवैलिड इट मस्ट बी फॉर द एंटायर ऑब्लिगेशन एज कंटेन फॉर एग्जांपल ऑफरिंग टू डिलीवर ओनली अ पार्ट ओनली क्वांटिटी देखो ये बात रिपीट हो रही है ठीक है ये बात देखना ध्यान से ओनली अ पार्ट 
या सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी ओनली एन पार्ट ऑफ अमाउंट अगर देना वुड बी एन इनवैलिड टेंडर कंप्लीट होना चाहिए होल होना चाहिए लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एक बार पिछले वाला पॉइंट देखते हैं देखो पिछले वाले पॉइंट में भी यही कुछ बोला था ना इट मस्ट बी अंडर सच सरकमस्टेंसेस दैट द प्रॉमिस गेट्स एन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एसर्टेनिंग उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दैट टू यू नो एक बात ध्यान रखना कि जो प्रॉमिस ही है जिसको ऑफर किया जा रहा है उसके पास टाइम तो होना चाहिए उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए वो लोगों से पूछताछ तो करे यार मैंने ना इससे कुछ सामान लेना है क्या ये सही है ऑल राइट इज एबल एंड विलिंग डेयर टू डू द होल ऑफ व्हाट ही इज बाउंड टू डू ठीक है तो इसमें ये लिखा हुआ है इट मस्ट बी अंडर सच सरकमस्टेंसेस की प्रॉमिस ही को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले और होल वाली बात यहां पे भी हो रखी है दैट इनवैलिड टेंडर हो जाएगा इन केस व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ क्वांटिटी मींस होल क्वांटिटी डिलीवर नहीं हो रही है वेयर अ टेंडर इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ मनी डेटर इज रिक्वायर्ड टू टेंडर एन एग्जैक्ट अमाउंट उसे देना है परफॉर्मेंस करनी है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है इन केस दैट मनी किस फॉर्म में देना है उसको लीगल टेंडर मतलब लीगल टेंडर मनी कौन सा होता है हम कहते हैं ना फॉर इंस्टेंस जो पुराने फाइव uh, 500 के नोट्स हैं या 1000 के नोट्स हैं अगर आप उनमें अभी भी पेमेंट कर रहे हो ना तो दोज आर नॉट लीगल टेंडर मनी नाउ ठीक है दीज कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आप उसमें पेमेंट ले रहे हो ना तो आप सू नहीं कर सकते ठीक है क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आपने अमाउंट एक लीगल टेंडर मनी में लिया ही नहीं कोई भी ट्रांजेक्शन होती है वो लीगल टेंडर मनी में होती है जो न्यू फाइव के नोट्स आ रहे हैं टू के नोट्स आ रहे हैं ना उसी में आप पेमेंट हो सकती है ऑल राइट right, ये बात क्लियर हुई दो सेंशल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर समझ आया ये सब आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे एनी थिंग कंटिन्यूड विडियो विल कम येस डेफिनेटली येस वाई नॉट वील ट्राई एंड कवर योर सिलेबस आपका सिलेबस खत्म करना है हमें एग्जाम से पहले ठीक है ये सब क्वेश्चन आप करो अच्छे से करना पड़ेगा आपको इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज एज अ रूल नॉट एन एक्सक्यूज तो क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्पॉसिबिलिटी है जो परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कोई एक्सक्यूज नहीं है ठीक है अब आप देख रहे हैं इसको आप कहोगे यार एक तो इम्पॉसिबल हो गया अब मैम आप तो कह रहे थे और तो एक आ गया लड़ाई हो गई दूसरी कंट्री के साथ तो तो खत्म कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया नो मेयर इम्पॉसिबिलिटी एक एक्सक्यूज नहीं है बट द रिस्पॉन्स यू नो द इम्पॉसिबिलिटी हैज टू बी सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी देखो यहाँ आंसर है ये Impossibility एक excuse नहीं है कि performance नहीं हो पाई Impossibility of performance is an excuse where a contract is discharged by supervening impossibility. Contract is discharged by supervening impossibility के कुछ cases दिए हुए हैं There are three cases of supervening impossibility. Let us see what are these. सुपर इंपॉर्टेंट सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी सुपर इंपॉर्टेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है देखते हैं देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज वन मतलब जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका ही डिस्ट्रक्शन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट तो सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के थ्रू खत्म हो गया ठीक है जो हमारे हैंड में ही नहीं था देखो देखते क्या है वेन देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट टू अर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को लेकर अगर कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है सब्जेक्ट मैटर को लेकर सब्जेक्ट मैटर मतलब जो मेन चीज जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सब कुछ ठीक है विच इज लेटर डिस्ट्रॉयड विदाउट द फॉल्ट ऑफ द पार्टीज इट इज सेट टू बी डिस्चार्ज एंड डिस्ट्रक्शन हो गया है जब वो चीज ही डिस्ट्रॉय हो गई है और दो पार्टीज का कोई फॉल्ट नहीं है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल समझ जाओगे ना तो आप समझ जाओगे मेरा कहने का मतलब क्या है ऑल राइट यू मोर देन वेलकम आयुषी अच्छे से पढ़ लो चलो एग्जाम्पल देखो अ म्यूजिक हॉल विच वॉज लेट फॉर अ सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट क्या एक म्यूजिक हॉल है उसको रेंट पे चढ़ाते थे ठीक है लेट मतलब रेंट पे देते थे कॉन्सर्ट के लिए ऑन सर्टन डेज क्या हुआ कुछ कुछ दिन के लिए देते थे वो इट वॉज बर्न डाउन बिफोर द डेट ऑफ द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सर्ट अब देखो म्यूजिक हॉल पे ही आग लग गई थी बर्न हो गया ठीक है कॉन्ट्रैक्ट वॉज हेल्ड टू बी वॉइड दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी हेल्ड वॉइड ये वॉइड क्यों है जब डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जहां कॉन्सर्ट होना था जहां पे गाना गाया जाना था जहां म्यूजिक हॉल था जहां पे सब लोग बैठ थे वही खत्म हो गया डिस्ट्रक्शन हो गया सब्जेक्ट मैटर का देन एंड देर यू नो बर्न होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया डिस्चार्ज हो गया क्यू डिस्ट्रक्शन ऑफ 
सब्जेक्ट मैटर हो गया सुपर बीनिंग इन पॉसिबिलिटी का एक एग्जाम्पल है ये ब्लैक बर्न जूनियर ऑब्जर्व इन दिस केस इज एज फॉलो ठीक है ये ब्लैक बर्न जूनियर नहीं है ये ब्लैक बर्न ये जज की कोई बात बता रखी है इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच द परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस ऑफ अ गिवन पर्सन और थिंग जहां पर एक कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस चाहिए होती है विच मीन हॉल का होना बहुत जरूरी है या उस इंसान का होना बहुत जरूरी है एंड अ कंडीशन इज इंप्लाइड दैट इम्पॉसिबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द पेरिशिंग ऑफ द पर्सन शेल एक्सक्यूज द परफॉर्मेंस एक केस लॉ है टेलर वर्सेज कैलवेल का केस लॉ है वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए टेलर वर्सेज कैलवेल का जो केस लॉ है उसमें यही बात हुई थी जब जो पर्सन ही नहीं रहा वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रक्शन हो गया चाहे वो थिंग है देखो इम्प्लाइड दैट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कब होती है इट्स अराइजिंग फ्रॉम द पेरिशिंग ऑफ द पर्सन शेल एक्सक्यूज ऑफ द परफॉर्मेंस मतलब वो पर्सन वो थिंग रही नहीं तो वॉट विल दिस बी This will excuse the performance. Excuse the performance. Otherwise, नहीं हो सकता But destruction हो गया उस person का उस thing का You guys have any doubt? You can let me know. कुछ चीज नहीं समझ आ रही है तो आगे देखो एक तो हमने पढ़ लिया डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर म्यूजिक हॉल का एग्जाम्पल ले गया टेलर वर्सेज कैलवेल का हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया यह हमें याद हो गया है नेक्स्ट पढ़ते When a contract is entered into on the basis of the continued existence of a certain state of things, contract is said to be डिस्चार्ज इज स्टेट ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट मतलब सीज हो जाती है एग्जिस्ट करनी ठीक है अब नॉन एग्जिस्टेंस अदर पॉइंट एग्जाम्पल देख लो एक्स एंड वाई कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी इच अदर एंड एक्स पागल हो गया ठीक है शादी से पहले तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो गया ठीक है शादी के लिए भाई एक सेन बंदा ही तो चाहिए होगा जब वो पागल हो गया इनसेन हो गया ही गॉट मैड यूनाइटेड हो गया इडियट हो गया तो अपने आप ही वर्ड हो गया तो ये क्या है नॉन एक्सिस्टेंस जैसे चीज वो पहले थी वो अब चीज नहीं रही है नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जरूरी था कि वो बिल्कुल ठीक रहता तभी जाके शादी होती बट वो नहीं हुआ एक और एग्जांपल दिया हुआ है एच ने एक फ्लैट uh, हायर किया के से जून फॉर जून ट्वेंटी सेवन नाइनटीन ओ फाइव फॉर विटनेसिंग प्रोसेशन वो होता है जहां पे किंग को क्राउन पहनाया जाता है या फिर मतलब यू नो ये सेरेमनी नहीं होती जहाँ पे किंग आएंगे उनको एक क्राउन पहनाया जाएगा उनकी एक सेरेमनी जो होती है सॉर्ट ऑफ दिस इज कोरोनेशन प्रोसेशन ओनली तो इसमें लिखा हुआ है कि जो किंग था के ऑफ यू नो किंग एडवर्ड सेवन द कॉन्ट्रैक्ट कंटेंट नो रेफरेंस टू द कोरोनेशन प्रोसेशन विच वॉज कैंसल्ड ओइंग टू द इलनेस किंग ही बीमार पड़ गया जिसकी कोरोनेशन प्रोसेशन थी वो ही बीमार पड़ गया हेल्ड एच वॉज एक्सक्यूज फ्रॉम पेइंग द रेंट वो जो फ्लैट उसने लिया था इस प्रोसेशन के लिए अब क्योंकि एच ही बीमार पड़ गया जो किंग ही बीमार पड़ गया तो एच वॉज एक्सक्यूज फ्रॉम पेइंग द रेंट उसको वो रेंट नहीं देना पड़ा इसमें ये लिखा हुआ है ऑन द ग्राउंड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोसेशन वॉज बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या था कॉन्ट्रैक्ट का कि वो किंग बिल्कुल ठीक रहता वो किंग वहां आता उसको एक क्राउन पहनाया जाता क्योंकि किंग ही ठीक नहीं रहा एंड इट्स कैंसिलेशन यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट Krell versus Henry का केस है टेलर वर्सेज कैलवेल का केस हम पढ़ चुके हैं दिस इज क्रेल वर्सेज हेनरी का केस लॉ आपको यहाँ पर साइट करना पड़ेगा ऑल राइट ये बात क्लियर हुई कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ फिर एक पॉइंट है डेथ और पर्सन इनकेपेसिटी तो हमने अभी तक पढ़ा डिस्ट्रक्शन हो गई सब्जेक्ट मैटर की फिर नॉन एक्सिस्टेंस हो गई ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है फिर हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं डेथ हो गई या पर्सनल इनकेपेसिटी When the personal qualification of a party is the basis of a contract, the contract is discharged by death or personal disablement of that party. So, in this, it is written that when personal qualification, the qualification of the party, when it is very important, when it is not there, the contract is discharged by death or personal capacity. For example, we give the contract to act at the theatre for six months. He said, "I will act for six months." And he gave the money in advance. Okay, on several occasions. X बहुत ज्यादा बीमार रहता था टू एक्ट ही कुड नॉट एक्ट सिंस द सब्जेक्ट मैटर वॉज दैट हीज टेकन दैट फॉर सिक्स मंथ बिकॉज ही वॉन्टेड टू परफॉर्म बट सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा हैंड्स दिस बिकम्स वॉइड ये बिल्कुल वॉइड बिकम वॉइड हो जाता है ऑल राइट ये बात क्लियर हुई विद दिस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट वन एंड योर ओनली यहां पर खत्म हो जाता है वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू एक बात समझो ये क्वेश्चंस देखो बहुत कम टाइम रह गया ठीक है सेमेस्टर वन के एग्जाम्स को 
अब आप कहोगे मैम ये सब कहाँ अवेलेबल है ठीक है अब हम लोग देखो 300-400 पेज का बुक तो नहीं पढ़ने वाले ठीक है ये बुक पढ़ना आई डोंट थिंक मेरे को तो नहीं लगता है कोई यूज में देखो हम लोग के अंदर एनर्जी तो बहुत होती है सेमेस्टर वन में हम मुझ में भी थी सब में होती है और हम 300-400 पेज पढ़ना चाहते हैं बट तीन पेज पढ़ के भी थक जाते हैं ठीक है सो आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल ऑफ दिस दीज क्वेश्चन आर सुपर इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है ना उसे हिट कर लो ना बहुत अच्छे से आप कर सकते हो बहुत अच्छे से And mind you, you have to frame the answer in such a way, such a way, जैसे यहाँ पे frame हो रखा है, ठीक है? I want to tell you all of these questions, ये questions सारे, ठीक है? Plus हमारे notes, ठीक है? All of this is available on Learn करो app, ठीक है? Learn करो app पर ये notes वगैरह सब available हैं. You can go and check out, link description box में दिया हुआ है Learn करो the live learning app. All right, आप वहाँ पर जाकर check कर सकते हो. ये सब videos आपको वहाँ पे lined up मिल जाएंगी. आपको YouTube पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है वहां पे आपको फुल पैक मिलेगा इसका ऑल दीज वीडियो एंड आर नोट चैप्टर वाइज नोट है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस उनके सोल्यूशन ऑल ऑफ दिस विल बी मेड अवेलेबल विल बी नहीं लोगों ने ले लिया है आप जाकर चेक कर सकते हो इट इज अवेलेबल यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट एंड एक्सेस आप कर सकते हो इट देर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इट इज अपॉन योर डिस्क्रिप्शन अपॉन योर विलिंग इफ यू लाइक दिस आपको ठीक लग रहा है कि हाँ आई मस्ट गो हेड एंड बाय दिस बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से पिकअप करके ही आपको पढ़ाया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इससे बियॉन्ड हम लोग नहीं पढ़ेंगे माइंड यू वील ऑल्सो हैव एक्स्ट्रा सेशन इफ यू गो हेड एंड बाय नोट अगर आप नोट बाय कर लेते हो आपके लिए एक्स्ट्रा सेशन कोई भी डाउट डाउट क्लियरिंग का सेक्शन यू नो सेशंस भी होंगे आपके लिए कोई भी आपको दिक्कत होगी विल रिस्पॉन्ड टू यू विल चैट विद यू फैकल्टी चैट भी होगी गूगल सर भी आपके साथ चैट कर पाएंगे अभी भी कोई डाउट है आप मुझे बता सकते हो क्वेजेस वगैरह आप सब एक्सेस कर सकते हो हमारे ऐप पर एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सुपर सुन आई होप दिस लाइव सेशन हैज प्रोवन यूजफुल आपको सबको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय बाय